আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আমি ইয়ামিন বিন ইমদাদ আজকে আপনাদের সামনে তারাবির নামাজ কিভাবে পড়তে হয় বিষয়টা পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ তো আমি প্রথমে বলছি তারাবি শব্দের অর্থ হলো বিশ্রাম নেওয়া তারাবির নামাজের প্রতি চার রাকাত পর পর যেহেতু একটা বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ আছে এজন্য এই নামাজের নামকরণ করা হয়েছে তারাবির নামাজ তো রমজান মাস শুরু হয়ে গেছে এখন প্রতি রাতেই আমাদেরকে তারাবির নামাজ পড়তে হবে আমরা যারা তারাবির নামাজ পড়ব আমরা প্রথমে এশার নামাজ শেষ করব রাতে এশার নামাজ শেষ করার পরে বেতেরের পূর্বে যে দুরাকাত সুন্নত পড়তে হয় সেই দুরাকাত সুন্নত আদায় করব দুরাকাত সুন্নত আদায় করার পরে বেতের নামাজের পূর্বেই আমরা তারাবির নামাজ পড়ব দুরাকাত দুরাকাত করে সুন্নতের নিয়ত করে সালাতুল্লাহ বা তারাবির নামাজ আমরা আদায় করব তারাবির নামাজ শুরু করার পূর্বে আমাদেরকে নিয়ত করতে হবে নিয়ত করতে হবে কিভাবে খুব খেয়াল করে শুনবেন এবং বুঝবেন নিয়ত মূলত অন্তরের সংকল্পের নাম মুখে উচ্চারণের নাম নিয়ত নয় এ বিষয়টা আমাদের বাঙালি কমিউনিটির অনেকেই ভুল বুঝে থাকে অনেকেই আরবিতে একটা মুখস্থ নিয়ত পাঠ করে এবং বলে যে নিয়ত করেছি আসলে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার নাম নয় অন্তরে সংকল্প করার নাম হল নিয়ত তো আমরা যখন তারাবির নামাজ পড়ার জন্য মুসল্লায় দাঁড়াবো কিবলামুখী হয়ে তখন নিজের ভাষায় অন্তরে এতটুকু সংকল্প করতে হবে যে আমি এখন দুই রাকাত সুন্নত সালাতুল্লাহ অথবা তারাবির নামাজ শুরু করতেছি এতটুকু কথা শুধু নিজের ভাষায় অন্তরে সংকল্প করতে হবে মুখে উচ্চারণ করারও কোনো প্রয়োজন নেই এতটুকু কথা নিজের ভাষায় যদি অন্তরে সংকল্প করতে পারেন তাহলে এটাই হবে নিয়ত নিয়ত আসলে শিখিয়ে দেওয়ার কিছু না আপনি কোন কাজটা করতেছেন কেন করতেছেন এই ইরাদাটুকু এই সংকল্পটুকু যদি আপনার অন্তরে থাকে তাহলে এটাই হবে আপনার জন্য নিয়ত এর থেকে বেশি কিছু না নিয়ত কি জিনিস কিভাবে করতে হয় এটাও যদি শিখিয়ে দিতে হয় তাহলে আসলে নিয়তের মর্মার্থটাই তার মধ্যে নেই তো আমরা যারা তারাবির নামাজ পড়ব প্রতি রাতের মতো এ রাতেও এশার নামাজ শেষ করার পরে বেতের নামাজের পূর্বে দুরাকাত সুন্নত নামাজ পড়ব এরপরে তারাবির নামাজের নিয়ত করে সালাতুল্লাহ বা তারাবির সুন্নত নামাজের নিয়ত করে আমরা আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়িয়ে যাব এভাবে দুরাকাত দুরাকাত করে পড়তে থাকব দুরাকাত দুরাকাত করে পড়ার পরে চার রাকাত হয়ে গেলে আমরা একটা বিশ্রাম নিতে পারি তারাবির শব্দের অর্থ যেহেতু বিশ্রাম নেওয়া অতএব দুরাকাত দুরাকাত করে শেষ করার পরে চার রাকাত যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা একটু বিশ্রাম নিতে পারি অন্য অন্য সময় দুরাকাত সুন্নত নামাজ বা নফল নামাজ আমরা যেভাবে পড়ি ঠিক সেই নিয়মেই পড়ব শুধু নিয়তের মধ্যে একটু তারতম্য হবে আর কিছু না নামাজের মধ্যে অতিরিক্ত আর কিছুই নাই আপনি অন্য অন্য সময় যেরকম দুরাকাত সুন্নাত পড়েন তারা আপনি নামাজের মধ্যেও একই নিয়ম ফলো করবেন অর্থাৎ আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়ানোর পরে প্রথমে সানা পাঠ করবেন এরপরে আউজবিল্লাহ মিনের শাইতন রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পাঠ করে সুরা ফাতেহা পড়বেন আলহামদুল থেকে ওলা দলিন আমিন পর্যন্ত এরপরে বিসমিল্লাহ পাঠ করে যে কোনো একটা সুরা পড়বেন তবে এতটুকু স্মরণে রাখবেন আপনি যখন তারাবির নামাজ পড়তেছেন প্রথম রাখাতে বড় সুরাটা পড়বেন এবং দ্বিতীয় রাখাতে অপেক্ষাকৃত ছোট সুরাটা পড়বেন প্রথম রাখাতে যে সুরাটা পড়েছেন দ্বিতীয় রাখাতে তার থেকে তুলনামূলক ছোট সুরাটা পড়বেন এখানে সিরিয়াল মেনটেন করার প্রয়োজন নেই সুরা ফিল থেকে নাচ পর্যন্ত পড়তে হবে সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে বিষয়টা এরকম নয় আপনার যদি অন্য অন্য জায়গা থেকে মুখস্থ থাকে সুরা ইয়াসিন মুখস্থ থাকে আর রহমান ওয়াকিয়া মুখস্থ থাকে আপনি সেখান থেকে শুরু করতে পারেন আপনি যদি এক রাখাতে পুরো সুরা ওয়ার আর রহমান পড়তে চান তাও পড়তে পারেন যদি সুরা ওয়াকিয়া শেষ করতে চান তাও শেষ করতে পারেন বা প্রথম রাখাতে এক পৃষ্ঠা দ্বিতীয় রাখাতে আধা পৃষ্ঠা এভাবে যদি আপনি পাঠ করতে চান তাও পাঠ করতে পারেন তবে এতটুকু মাথায় রাখবেন যে প্রথম রাখাতে অপেক্ষাকৃত একটু বেশি তেলাওয়াত করতে হবে এবং দ্বিতীয় রাখাতে অপেক্ষাকৃত একটু ছোট তেলাওয়াত করতে হবে বা কম তেলাওয়াত করতে হবে এজন্য বলছি আমরা যারা সুরা তারাবি বলি সুরা তারাবি যদি পড়তে চান প্রথমে বড় সুরাটা পড়বেন দ্বিতীয় রাখাতে ছোট সুরাটা পড়বেন তাহলে হয়ে যাবে আর কিছুই লাগবে না এভাবে পড়তে থাকবেন প্রথম রাখাতে যদি সুরা ফিল পাঠ করেন তাহলে দ্বিতীয় রাখাতে সুরা এখলাস পাঠ করতে পারেন প্রথম রাখাতে যদি তাব্বাতি আদা পাঠ করেন দ্বিতীয় রাখাতে সুরা এখলাস বা সুরা কাফেরুন পাঠ করতে পারেন এখানে সিরিয়াল মেনটেন করাটা বড় বিষয় নয় 
এখানে বিষয়টা হলো প্রথমে বড় সুরা দ্বিতীয় রাকাতে ছোট সুরা এভাবে মেনটেন করে পাঠ করতে হবে আশা করি আমি বিষয়টা আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করতে পেরেছি তো শেষ করার আগে আরেকটা বিষয় ক্লিয়ার করে দিতে চাই তাহলে আমরা দুরাকাত দুরাকাত তারাবির নামাজ পড়ার পরে যখন চার রাকাত হয়ে যায় চার রাকাত পরে আমরা একটু বিশ্রাম নিতে পারি তবে এই বিশ্রাম নেওয়ার সময় একটা নির্ধারিত দোয়া পাঠ করা হয় এই দোয়াটা কিন্তু বিশুদ্ধ কোনো হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়নি গ্রহণযোগ্য কোনো হাদিসের মধ্যে এই দোয়াটা বর্ণিত হয়নি তারাবির নামাজে চার রাকাত পরপর যে সুবাহান আজিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি এরকম একটা দোয়া যে পাঠ করা হয় এই দোয়াটা বিশুদ্ধ গ্রহণযোগ্য কোনো হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়নি অতএব এই দোয়াটা পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার যদি দোয়া করতে মনে চায় তাহলে যে কোনো দোয়া পাঠ করতে পারেন যদি হাত তুলে দোয়া করতে মনে চায় ব্যক্তিগতভাবে হাত তুলেও দোয়া করতে পারেন তবে নির্ধারিত একটা দোয়া পাঠ করতে হবে বা নির্ধারিতভাবে মোনাজাত করতে হবে বিষয়টা এরকম নয় এরকম নির্ধারণ করে নেওয়া যাবে না তাহলে বেদাত হবে আর তারাবির নামাজ শেষ করার পরে নির্ধারিত যে একটা মোনাজাত করা হয় এই মোনাজাতটাও কিন্তু মোনাজাতের মধ্যে যে দোয়াটা পাঠ করা হয় এই দোয়াটাও কিন্তু বিশুদ্ধ বা গ্রহণযোগ্য কোনো হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়নি তারাবির নামাজ শেষ করার পরে মোনাজাত ধরে এই দোয়াটা পাঠ করতে হবে বিশুদ্ধ বা গ্রহণযোগ্য কোনো হাদিসের মধ্যে এটা বর্ণিত হয়নি অতএব আপনি তারাবির নামাজ শেষ করার পরে আপনার মনে চাইলে মোনাজাত করতে পারেন মনে না চাইলে মোনাজাত নাও করতে পারেন তারাবির নামাজের পরে নির্ধারিত মোনাজাত আছে এরকমটা মনে করা যাবে না অতএব আমরা চাইলে যে কোনো দোয়া পাঠ করতে পারি নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি তাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই মোনাজাত করতে পারি ব্যক্তিগতভাবে নিষেধাজ্ঞা নেই তবে নির্ধারিত একটা দোয়া দিয়ে মোনাজাত করতে হবে তার আবির নামাজের মোনাজাত হিসেবে বলে দেব এটার কোনো অধিকার আমাদের নেই সাথে সাথে আর একটা কথা বলছি তার আবির নামাজ শেষ করার পরে আমরা বেতের নামাজ পড়তে পারি অথবা শেষ রাতে উঠে যখন আমরা সাহারি খাবো সাহারি খাওয়ার পূর্বে যদি আমরা বেতের নামাজ পড়তে চাই তাও পড়তে পারি অর্থাৎ আপনি তার আবির নামাজ শেষ করে ঘুমিয়ে পড়বেন তারপরে আপনি যখন সাহারি খাওয়ার জন্য উঠবেন তখন সে সময় আপনি বেতের নামাজটা পড়ে ফেলবেন সাথে সাথে আর একটা আনুষাঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই তাহলে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে তার আবির নামাজ না পড়লে রোজা হবে কি না আসলে তার আবির নামাজ পড়াটা হলো সুন্নত আর রোজা রাখাটা হলো ফরজ রোজা আপনাকে রাখতেই হবে তবে তার আবির নামাজটা যেহেতু সুন্নত গুরুত্বপূর্ণ তাই আমরা প্রতি রাতেই পড়ব তবে তার আবির নামাজ যদি কোনো কারণে পড়া না হয় তাহলে তার রোজার কোনো ক্ষতি হবে না ইনশা আল্লাহ রোজার কোনোই ক্ষতি হবে না যদি কেউ তার আবির নামাজ পড়তে না পারে তবে রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই সকলে প্রত্যেক রাতে রমজানের তার আবির নামাজ পড়ার চেষ্টা করতে হবে আবার অনেকে প্রশ্ন করে থাকে যদি কেউ রোজা না থাকে সে তার আবির নামাজ পড়তে পারবে কি না আসলে কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভেঙে ফেলে বা কোনো কারণবশত রোজা ভেঙে ফেলে কিন্তু রাতে যদি তার তার আবির নামাজ পড়ার সুযোগ থাকে তাহলে সে পড়বে কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন যেন রমজানের প্রত্যেকটা রাতেই আমাদেরকে তার আবির সালাদ আদায় করার তৌফিক দান করেন আমিন ও আখির দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি অবরকাত